திருப்பாவை பாடல் ஆறு புல்லும் சிலம்பினக்கான் புல்லறையன் கோயிலில் வெள்ளை விழிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய்முளை நஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடம் கழக்கழிய காலோச்சி வெள்ளத்து அறவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து அறியன்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய் திருப்பாவையில் ஆறாம் பாடலில் இருந்து பதினைந்தாம் பாடல் வர வர்ற பத்து பாடல்கள்லையுமே பத்து பெண்களை துயில் எழுப்புறது மாதிரி பத்து ஆழ்வார்களை ஆண்டாளவர்கள் குறிப்பிடுறாங்க இந்த பாடலோட பொருள் என்ன அப்படின்னா அன்பு தோழியே நீ உடனே எழுந்திரு பறவைகள் அதிகாலையில் எழுந்து கீச்சிடும் இனிய ஒளி இன்னும் கேட்கவில்லையா கர்டனை வாகனமாக கொண்ட எம்பிரானின் கோயிலில் வெள்ளை நிற சங்குகள் எழுப்பும் முழக்கம் காதில் விழவில்லையா பேய் வடிவத்தை மாற்றி பெண் வடிவம் எடுத்து முளையில் நஞ்சினை தடவி தன்னை கொல்ல வந்த பூதகி என்ற அரக்கியிடம் பால் குடிப்பது போல் நடித்து அவளது உயிரை பறித்தவனும் சக்கர வடிவில் வந்த சகடன் என்ற அரக்கனின் உயிரை குடித்தவனுமான கண்ணபிரானை யோகிகளும் முனிவர்களும் ஹரி ஹரி என்று அழைக்கும் குரலுமா உன்னை எட்டவில்லை உடனே எழுந்து இவற்றையெல்லாம் கேட்டு உள்ளம் குளிர்வாயாக இதனுடைய விளக்கம் பூதகி அப்படின்ற அரக்கிய கம்சன் அனுப்பி வச்சான் அவளை இம்ச செய்து கண்ணன் கொன்றிருக்கலாம் ஆனா அப்படி செய்யல அவனுக்கு பால் தந்து தாய் என்ற ஸ்தானத்தை அடைஞ்சிட்டாலே அந்த தாய்மையை பாராட்டும் விதத்துல அவளது மடியில அமர்ந்து பாலை குடிப்பது போல் அமைதியாக உயிரை குடித்து அவளுக்கு மோட்சமழித்தான் எம்பெருமான் இந்த பாடல்ல ஆண்டாள் உட்பொருளா தன்னுடைய தந்தையான பெரியாழ்வாரத்தான் குறிப்பிடுறாங்க புல்லறையன் அப்படின்றதுக்கு கருடன் அப்படின்றது பொருள் திருமாலோட வாகனமா கருடனோட அம்சமா அவதரித்தவர் தான் பெரியாழ்வார் அவரை தான் குறிப்பாக உணர்த்துறாங்க சிறு பிள்ளையை போல இறைவனுக்கே பல்லாண்டு பாடியவர் என்பதால் பிள்ளாய் என்றும் குறிப்பிடுகிறாள் இறைவனுக்கே பல்லாண்டு பாடியவர் என்பதால் வில்லிபுத்தூர் விட்டு சித்தர் என்பவர் பெரியாழ்வார் என்ற பெருமையை பெற்றார் அத்தகைய இறைவனை வணங்கினால் நாமும் பேரும் புகழும் அடையலாம் நன்றி